നമസ്കാരം അസ്ലാം അലൈക്കും കൊതിയോറും രുചിവൈവിധ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇഫ്താർ സൽക്കാരത്തിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം വേൾഡ് വിഷൻ പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് ഇന്ന് അടിപൊളി വിഭവങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇഫ്താറിന് എല്ലാവർക്കും വെറൈറ്റി ആയിട്ടും കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളാണ് എല്ലാവരും നോക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വെറുതുബായിലുള്ള ഫോർച്യൂൺ ആട്രിയം ഹോട്ടലിലെ റാസ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ ഷെഫ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഷെഫ് രാമ ഷെഫ് രാമ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഷ് നമുക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചറിയാം റോസ് ഓംലെറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതും കോവൻ സ്റ്റൈലിൽ അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഓംലെറ്റും ഉത്സയും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ എന്നാലും റോസ് ഓംലെറ്റ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നോക്കാതെ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഷെഫ് പറഞ്ഞുതരും ഇപ്പൊ ആദ്യം നല്ല നല്ല ചുമന്ന ഉണ്ട മുളക് കാശ്മീരി ചില്ലി ഓൽ കാശ്മീരി ചില്ലി ജീരകം നമ്മുടെ ഫുൾ ജീരകം തന്നെ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ കൊറിയണ്ടർ റോൾ കൊറിയാണ്ടർ നമ്മുടെ മല്ലിച്ചിപ്പ് മല്ലി ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ റോൾ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ കുരുമുളക് കേട്ടോ ഗ്രീൻ കാൾമോൾ ഏലയ്ക്ക ക്ലേവ്സ് നമ്മുടെ ഗ്രാമ്പു സെസ്മി സീഡ്സ് സെസ്മി സീഡ്സ് ഉണ്ട് ബേലിയസ് ആ നമ്മുടെ ബേലിയസ് സ്റ്റാർ അനീസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ മസാലകളൊക്കെ ഉണ്ട് അമ്മോ അപ്പം നമ്മുടെ റോസ് ഓംലെറ്റ് ഇന്ന് പൊളിക്കുമെന്നാ തോന്നുന്നത് സിനിമ സ്റ്റിക് ആ നമ്മുടെ പട്ട അടിപൊളി പട്ട നമ്മുടെ ജാതിക്ക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും മസാലകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കാം ചിക്കൻ ഓ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഓംലെറ്റ് എന്ന് കരുതി പോകുന്നത് നമ്മുടെ റോസ് ഓംലെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഒരു ഓംലെറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് അടിപൊളി മസാലകൾ അതിന്റെ കൂടെ പൊലിപ്പിക്കാൻ നല്ല അടിപൊളി ചിക്കന് എന്ന് വേണ്ട അടിപൊളി ഐറ്റംസ് ആണ് എഗ് ഉണ്ട് ഓംലെറ്റിലേക്ക് ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് എഗ് വേണം മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഷെഫ് കുറച്ച് മസാലകളൊക്കെ അരച്ച് നല്ല പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഷെഫ് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഷെഫ് ഈ സ്പെഷ്യൽ മസാല ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ക്യാൻ യു ടെൽ മീ ഹൗ മച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് ദീസ് ഐറ്റംസ് ഡിഡ് യു യൂസ് കുരുമുളക് നമ്മുടെ നല്ല ഉണ്ട മുളക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഹൗ മെനി പീസസ് ടെൻ പീസസ് ടെൻ പീസസ് ഒരു പത്ത് നല്ല ഉണ്ട നല്ല ചുമന്നിരിക്കുന്ന മുളക് പിന്നെ നമ്മുടെ കളർ കിട്ടാനാ തോന്നുന്നു കാശ്മീരി ചില്ലി ഉണ്ട് അപ്പൊ എത്രയാണ് ഫോർ പീസസ് ഒരു നാല് പീസ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ നമ്മുടെ പാത്രം ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം വിച്ച് ഓയിൽ യു ആർ യൂസിംഗ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആഹാ നല്ല അടിപൊളി കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വിച്ച് ബ്രാൻഡ് യു ആർ യൂസിംഗ് സൂപ്പർനോവയുടെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കണ്ടോ അത് ചെറിയ ചൂടാവുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ആ കോക്കനട്ടിന്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഗാർലിക് നല്ല ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഗാർലിക് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് ഇട്ടു നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി എണ്ണ ചൂടായിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗാർലിക് ഇട്ടു ഗാർലിക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ചെറിയ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഷെഫ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഗാർലിക് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ഗ്രീൻ ചില്ലി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മാത്രമാണ് ഗ്രീൻ ചില്ലി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് സ്പൂൺ നല്ല 
നിറച്ച് മൂന്ന് സ്പൂണാണ് ഒനിയൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് അത് നല്ല ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഫൈൻ ചോപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒനിയൻ ആണ് ആൾക്കാർ ഓർക്കും ഹോട്ടൽ ഫുഡിൽ അധികം ഓയിൽ ഉണ്ട് അവർ ഷെഫുമാർ ഒത്തിരി ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷെ എന്താ നോക്കിയേ ആകെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലിലാണ് ഈ അട്ടിപ്പൊളി ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ടൊമാറ്റോ ടു ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല ആ ടൊമാറ്റോയും ഗാർലിക്കും ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് വരണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി തയ്യാറാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന പേസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഇട്ടു അതിന്റെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അത് വഴറ്റണം ടേബിൾ സ്പൂണിൽ രണ്ട് വലിയ നിറച്ചിട്ടാണ് ആ പേസ്റ്റ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ നന്നായിട്ട് ആ വഴണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ആ ഒരു മസാലയൊക്കെ നല്ല ആ സ്മെല്ലൊക്കെ ആ പച്ചമണം മാറി വരുന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ ഒരു അഞ്ച് പീസാണ് കേട്ടോ അഞ്ച് ചെറിയ പീസസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ പാനി നമ്മൾ നമ്മുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ല ഗ്രേവി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ല ചെറിയ തീയില് ഗ്രേവി ഇങ്ങനെ വറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ നല്ല വേവുന്ന ഒരു സമയം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി എന്താണ് ഷെഫ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ ആ നമ്മൾ എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ നല്ല അടിപൊളി റോസ് ഓംലറ്റ് അല്ലേ അപ്പം റോസ് ഓംലറ്റിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് എന്താണ് ഓംലറ്റ് നമുക്ക് ഓംലറ്റ് ഇനി തയ്യാറാക്കാം രണ്ട് എഗ് രണ്ട് രണ്ട് എഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഈ ഓംലറ്റിലേക്ക് രണ്ട് എഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓനിയൻ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒനിയൻ ഇടാം കുറച്ച് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണ് കേട്ടോ ഗ്രീൻ ചില്ലി അര ടീസ്പൂൺ ഗ്രീൻ ചില്ലി മല്ലിയല മല്ലിയല ഒരു നുള്ളി എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കളർ ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഷെഫ് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മള് റോസ് ഫലൂടെ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് റോസ് ഓംലറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണ് എന്തായാലും അത് നല്ല വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഇഫ്താറിനൊക്കെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അവരെ ഞെട്ടിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഡിഫറെന്റ് ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മുടെ ഷെഫ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാവുന്ന ഒരു ടൈം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോഴത്തേക്ക് ദാ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല സുന്ദര കുട്ടപ്പന്മാരായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല വെന്ത് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഗ്രേവിയൊക്കെ ആയിട്ട് ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചത് പക്ഷെ അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ നമ്മുടെ ഗ്രേവിയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓംലറ്റ് തയ്യാറാവാനായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഓംലറ്റ് ഒരു സൈഡിൽ തയ്യാറാവുന്നു നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഗ്രേവി ചിക്കൻ നല്ല ഗ്രേവിക്കകത്തൊക്കെ കിടന്ന് നല്ല വെന്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു സ്പൂൺ ആവശ്യത്തിന് സോൾട്ട്
ഇവിടെ ഓംലെറ്റ് നല്ലൊരു മൊരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ അത് റോൾ ചെയ്യണം നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് നമ്മുടെ ഷെഫ് നമുക്ക് വേണ്ടി റോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓംലെറ്റിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഈക്വൽ പീസസ് ആക്കിട്ട് മാറ്റി നമ്മുടെ ഓംലെറ്റ് റെഡി ആയി അപ്പൊ ഇനിയിപ്പൊ അതിലേക്ക് ഇനി എന്തൊക്കെയാ സൂത്രവിദ്യ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വെറൈറ്റി ഡിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് റോസ് ഓംലെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ റോസ് ഓംലെറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ഓംലെറ്റ് റെഡിയാക്കി ഒരു സൈഡിൽ നമ്മുടെ ഷെഫ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കന്റെ ഗ്രേവിയും ചിക്കനും ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ട് വരുന്നു ഏ ഗോവൻ ഡിഷ് ആ നമ്മുടെ ഗോവൻ ഡിഷ് ആണിത് നമ്മള് സാധാരണ മലയാളികൾ എന്താണ് നമ്മള് ഇഫ്താറിന് നമ്മള് പത്തിരിയും ചിക്കൻ കറിയും ഒക്കെ അപ്പൊ ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാം നമുക്ക് റോസ് ഓംലെറ്റ് ആക്കാം ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ആൾക്കാരെ ഞെട്ടും നല്ല അത്രയും വ്യത്യസ്തമായ വിഭവമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇങ്ങനെ റെഡിയായി ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒരു സെമി തിക്ക് പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ലൂസും അല്ല നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണിക്കുക അവർക്കൊരു ഡൗട്ട് കാണും ഏതൊരു പരുവത്തിലാവണോ എന്ന് സാധാരണ കുക്ക് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംശയമാണ് ലൂസായിട്ട് വേണോ അതോ നല്ല തിക്കായിട്ട് വേണോ പക്ഷെ ഒരു സെമി തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവിയിലാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ആ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒന്നാം പാലാണ് ഒരു സ്പൂണ് നല്ല തിക്ക് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഒരു സ്പൂണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഏ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് കോക്കനട്ട് ക്രീം മിൽക്ക് ആണ് മിൽക്ക് പൗഡർ അപ്പൊ മിൽക്ക് പൗഡർ നല്ല തിക്ക് ആയിട്ട് ഒരു കോക്കനട്ട് ക്രീമിന്റെ പരുവത്തിലാണ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒത്തിരി ലൂസ് ആക്കരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണല്ലോ നല്ല ക്രീമിഷ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പയ്യ ചിക്കന്റെ ഒക്കെ ഗ്രേവിയുടെ കളർ ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പിടി കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മല്ലിയല മല്ലിയിലി ഇല്ലാത്ത ഒരു പരിപാടിക്കും നമ്മളില്ല മല്ലിയിലേക്ക് ഇട്ടു ചിക്കൻ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ട് നമ്മുടെ റോസ് ഓംലെറ്റ് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇതാ ഓംലെറ്റ് മൂന്ന് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ കറി ചിക്കൻ കറി അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഓംലെറ്റും ചിക്കൻ കറിയും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോസ് ഓംലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർപ്രൈസ് ഇതാണ് ചിക്കൻ കറി വിത്ത് ഓംലെറ്റ് അതും നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ചിക്കൻ കറിയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ ഇട്ട് വേവിക്കുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറിയോ അല്ല നല്ല സ്പെഷ്യൽ മസാലസ് ഒക്കെ ഇട്ട് സൂപ്പർനോവയൊക്കെ മസാലകളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ഓയില് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഗാണിച്ചിക്കിനായിട്ട് കുറച്ച് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് അതിന്റെ മുകളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഗോവൻ ഡിഷ് ആയതുകൊണ്ട് പാവ് ആണ് ഇതിന്റെ കൂടെ ഇട്ടേക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പത്തരയുടെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ ഈവൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റൈസിന്റെ കൂടെ വരെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ഒരു ഡിഷ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ടേസ്റ്റ് ചെയ്താലോ നമുക്ക് പാവും കൂട്ടി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ നമുക്ക് ഗ്രേവി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമല്ലോ കാരണം ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഗ്രേവി അല്ല ഗ്രേവി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് നല്ല സ്പൈസിയാണ് നല്ല രുചിയുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഉണ്ടമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളകുണ്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓംലെറ്റും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്കിലല്ലേ അറിയത്തുള്ളൂ ഇത് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ലെവലെ മാറിപ്പോയി ഇനി ഒരു കറി സെപ്പറേറ്റ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഓംലെറ്റുമായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ് ഈ ഓംലെറ്റിന്റെ കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന് ടേസ്റ്റേ മാറി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചിക്കൻ ഉണ്ട് പാവുണ്ട് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഈ ഡിഷ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക്
ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാവ് കൂടി തന്നെ നിങ്ങൾ കഴിക്കണം കാരണം ഇത് നല്ല ഒരു മധുരം പാവിൻ്റെ ആ മധുരവും ഗ്രേവിയുടെ ആ ഒരു നല്ല എരിവും ഓംലെറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടി ആയപ്പോണ്ടല്ലോ പൊളിച്ചു അട്ടി പൊളിച്ച ഇഫ്താർ സൽക്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കാണ് ബ്രേക്കിന് ശേഷം ഒരു വെറൈറ്റി വിഭവമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉടനെ വരുന്നതാണ് ഇഫ്താർ സൽക്കാരത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം പ്രസന്റ് ബൈ സൂപ്പർനോവ ആൻഡ് റാസ റെസ്റ്റോറന്റ് നമ്മുടെ ഷെഫ് എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് അടുത്ത് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഡിഷിന്റെ നെയ്മ് എന്താണ് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട നമ്മുടെ പ്രോൺസ് വെച്ചിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മള് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ഷെഫ് ഇപ്പം പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ നമ്മുടെ പട്ടയല നമ്മുടെ ഏലയ്ക്ക പച്ച ഏലയ്ക്ക ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ കുരുമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച ഒനിയൻ ഗാർലിക് ഗാർലിക് ടൊമാറ്റോ ടൊമാറ്റോസ് ഓക്കെ ഗ്രീൻ ചില്ലി നമ്മുടെ പച്ചമുളക് കൊറിയൻഡർ ലീവ്സ് മല്ലിയില മല്ലിയില അല്ലാതെ ഒരു പരിപാടിക്ക് നമ്മൾ ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ലെമൺ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സൂപ്പർനോവയുടെ ചില്ലി പൗഡേഴ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം അപ്പം ചില്ലി പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗരം മസാല ഗരം മസാല ഉണ്ട് ജീര പൗഡർ ജീരകത്തിന്റെ പൊടിയുണ്ട് ടർമറിക് പൗഡർ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉണ്ട് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ പ്രോൺസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി വിഭവമാണ് കൊളമ്പി ബാത്ത് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് അപ്പൊ പ്രോൺസും ബാത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൈസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഷെഫ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പത്ത് പ്രോൺസ് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് റൈസ് സ്റ്റീം റൈസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ റൈസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഗീ ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ നല്ല നെയ്യുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് പയ്യെ പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം നല്ല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നെയ്യൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം പാൻ ചൂടായപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു അതിലേക്ക് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു നുള്ള എടുത്തേക്കുന്നത് എല്ലാം കൈ കണക്കാണ് അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വരും കേട്ടോ നമ്മുടെ കുരുമുളക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒരു സ്പൂണിന്റെ ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ഒരു പന്ത്രണ്ടെണ്ണം വരുമായിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒന്നോട് പറയാണ് ആദ്യം നെയ്യ് ഇട്ടു നെയ്യ് ചൂടുമ്പോൾ ചൂടാവുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബേലീവ്സ് ഒരെണ്ണം രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഏലയ്ക്ക ഇട്ടു കുരുമുളക് ഇട്ടു ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച ഗാർലിക് ഇട്ടു ഗാർലിക്ക് നമ്മുടെ സ്പൈസസും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് നല്ല ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ആണ് പച്ചമുളക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒനിയൻ ചോപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് സൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗാർലിക് ഒക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മൊരിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി നല്ല ഒരു ഫ്രൈഡ് കളറായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച നമ്മുടെ തക്കാളി തക്കാളി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അധികം ഒന്നും തക്കാളി ഇടുന്നില്ല സൂപ്പർനോവയുടെ അടിപൊളി മസാലകളൊക്കെയാണ് ഇനി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ചില്ലി പൗഡർ ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ ആണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് സോൾട്ട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപ്പ് പൗഡർ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പൗഡർ കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുള്ളു കേട്ടോ ഗരം മസാല ഗരം മസാല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീര പൗഡർ ജീര പൗഡർ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അപ്പം പൊടികളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം അപ്പൊ ആ പൊടിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം തീരുന്ന അത് പോകുന്നിടം വരെ നമ്മുടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ആ നെയ്ക്കകത്ത് ഈ മസാലകളും 
എല്ലാം നന്നായിട്ട് നല്ല മണം മാറുന്നിടം വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോൺ ചെടുവാണ് നമ്മുടെ പ്രോൺ ഫില്ലായിട്ട് കഴിഞ്ഞു അതിലേക്ക് എന്താ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഒരു കാൽ കപ്പിന്റെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം തന്നെ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രോൺസിന്റെ ഒക്കെ കളറൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരുവിധം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇതേ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് മല്ലിയല സാധാരണയിലും കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പൊടിക്ക് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗീയും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഓക്കെ കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് നമ്മുടെ ലെമൺ ജ്യൂസ് നല്ല ആ പ്രോൺസിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവി ഒക്കെ നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും അധികം ഗ്രേവി ഇല്ല എന്നാൽ നല്ലൊരു നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കത്തില്ലേ അതിൽ ഗ്രേവി വരുന്ന പോലെ അത്രയ്ക്ക് കുറച്ച് ഗ്രേവിയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇനി ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ചോറിടുവാണ് ഒരു ബൗളിൽ നിറയെ റൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഫുള്ള് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ട് കപ്പോളം റൈസ് വരും ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ ബൗളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോൺസിന് ഒരു വലിയ ബൗൾ അതായത് രണ്ട് കപ്പോളം റൈസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ആ ഒരു റൈസിൽ നമ്മുടെ ഗ്രേവിയുടെ മസാല എല്ലാം പിടിച്ച് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ബിരിയാണിയുടെ ഒക്കെ സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കാരണം ആ ഒരു നെയ്യൊക്കെ ഇട്ട് മസാലകളും ഒക്കെ ഇട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാമ്പു ബേലീവ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്മെല്ലും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു ടൈമിലാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ആ ബിരിയാണിയുടെ സ്മെല്ല് വരുന്നത് എത്ര ഈസി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഷെഫ് ഷെഫ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ കുറച്ച് ടൈം ഒക്കെ എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രയാസമാണെന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ നേരെ ഇഞ്ഞു പോന്നോളൂ നമ്മുടെ റാസാ റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് അടിപൊളി ആംബിയൻസിൽ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ ഷെഫിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കഴിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് സുന്ദര കുട്ടപ്പനാക്കാം നമുക്കത് നല്ലൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് എടുക്കുവാണ് ായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ റൈസ് ഗ്രേവിയൊക്കെ കറക്റ്റായിരുന്നു റൈസിൻ്റെ ഒക്കെ കളറൊക്കെ മാറി പ്രോൺസൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് വെന്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ കൊളമ്പി ബാത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കൊളമ്പി ബാത്ത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഗോവൻ ഡിഷാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെമ്മീൻ പുലാവ് ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി ഒക്കെ അല്ലേ ഇഫ്താറിന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രാവശ്യം വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഒരു ഗോവൻ ഡിഷാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഷെഫ് അത് നമുക്ക് റൈസ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മുടെ ബിരിയാണി പോലെയാണോ പുലാവ് പോലെയാണോന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിയണ്ടേ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഒരു പുലാവിന്റെയോ ബിരിയാണിയുടെയോ ടേസ്റ്റ് അല്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് പ്രോണൂടെ വെച്ചിട്ട് പ്രോൺസൂടെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാ നോക്കാം ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിയും ചെമ്മീൻ പുലാവും ഒക്കെ കഴിച്ച് മടുത്തവർക്കായിട്ട് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോവൻ ഡിഷാണ് നമ്മുടെ ഷെഫ് ഇന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന
അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമല്ലോ ഇതിൻ്റെ സ്പൈസ് ലെവലൊക്കെ താരതമ്യേന കുറവാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ബിരിയാണിയുടെയും പുലാവിൻ്റെയൊക്കെ അത്രയും സ്പൈസ് ലെവൽ ഇല്ല എല്ലാവർക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കാരണം പ്രോൺസൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് പ്രോൺസിലും അധികം മസാലയൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ നല്ല ഫ്ലേവർഫുള്ളും ആണ് ഈ ഒരു ഐറ്റം അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ മറക്കാതെ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഷെഫിൻ്റെ കൈപ്പുണ്യം ചേർത്ത് കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ റാസ ഹോട്ടലിൽ തന്നെ വരണം കേട്ടോ ഇഫ്താർ സൽക്കാരത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വെറൈറ്റി ഡിഷസുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ